acabe de ponerse el fajín, pero desde hace días Juan José Santibáñez llevaba la voz cantante y hasta traductora en el Ministerio del Interior. Bueno, aquí estoy con el viceministro de Orden Interno, que con él estamos trabajando ese proyecto. La respuesta no es esa, sino simplemente nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Nosotros no hemos hablado de sicariato. La misma voz que hoy ha pronunciado... Y por la familia policial, sí, juro. El ahora ex viceministro de Orden Interno sucede en el cargo a Walter Ortiz. Este renunció, al parecer, por asuntos personales, de manera tan sorpresiva que dejó mal a un Gustavo Adrián Sen dos veces. Una ayer, cuando ya habían rumores, pero respondía así de enfático tras el Consejo de Ministros. Y con relación a la eventual renuncia del ministro, todos los ministros, incluso el que habla, está sometido a permanente evaluación. De momento estoy en condiciones de informar que no se ha previsto la remoción de ningún ministro de este gabinete y que el gabinete se mantiene unido, firme y cohesionado. La otra, esta mañana, en una actividad oficial junto a Dina Boluarte y gobernadores regionales, el jefe del gabinete anunciaba al titular del interior cuando este ya había dimitido. Habrá una etapa expositiva que la tendrán a su cargo los ministros de Economía y del Interior. De la presidenta de la República tampoco se ha oído nada sobre la crisis en el gabinete. Nada nos detendrá en este camino. No permitiremos que las voces que quieren dividir nos desvíen de nuestra misión de servir a los peruanos. La unidad es y será nuestra mayor fortaleza. Ortiz estuvo mes y medio en el cargo. Según dijo, dimitía por asuntos estrictamente personales. En los últimos días encabezó formalmente la desactivación de la unidad policial de apoyo al ECOP. Para lo único que ha entrado este señor es para el tema de colchado y ahora para que la persecución de algún, o mejor dicho, el seguimiento, las investigaciones sigan con él y no se queden con Boluarte, lo sacan, seguramente que le van a dar una embajada. El ahora exministro llegó a calificar como ilegal la composición del equipo especial de la policía y defendió medidas contra sus creadores. La desactivación le valió que se le abriera investigación fiscal junto a la mandataria. Lamentablemente esta politización que ha introducido la mafia caviar en la policía y el Ministerio del Interior está ahora mostrando los resultados nefastos que tenemos. Entonces ese es un problema serio. Pero también creo yo que se quiere pues, librar ¿no? de la justicia porque no quiere ser parte de estas irregularidades. A punto de llegar a su tercer año, el gobierno perulibrista cuenta ya con 13 ministros del interior. Siete pasaron durante la administración de Pedro Castillo. Santibáñez es el sexto de la etapa Boluarte. Es una cartera tan importante como el Ministerio del Interior no puede quedar así a céfala y mucho menos puede estar en estas circunstancias como estamos. Algo inverosímil y que se manifiesta, se refleja en el en la delincuencia y en la falta de seguridad. En promedio, un ministro cada casi tres meses en la cartera que debería solucionar el principal problema para los peruanos, la inseguridad. Las recientes cifras del INEI revelaron que no solo ha aumentado la pobreza en el país, la lucha contra la inseguridad ha retrocedido seis años. El 27,1% de la población mayor de 15 años ha sido víctima de algún delito el año pasado. La delincuencia no solo cobra vida, se estima que las pérdidas económicas bordean los 35 mil millones de soles cada año.